Hi, teacher. I'm, I'm good. And you? Good too. Glad to hear you, have you again, Nelson, Gabriela, Ophelia. So welcome to the last class. And on Monday, I think start the next model, right? Next module. Second place. Okay, welcome to this class. I'm expecting everybody to be here before 8.30 because at 8.30 we have our survey, our satisfaction survey, which is like the last requirement for um, Insaforp to finish your module successfully. Enjoy, Edwin. Uh, I'm sorry. Enjoy. Enjoy. Why? Aren't you eating? Yes, I'm eating. <laughs> you know what I'm eating right now? Jocotes. Um, it's maní con cáscara and chile, like, limón and sal. Oh my god. <laughs> okay. Yeah. <laughs> you are ready to celebrate the last classes. <laughs> yeah, at least I, I hope that those, those are not boquitas. I mean, how do you call that? Yeah, boqueando, right? Boqueando. No, right. no, no. <laughs> I just, I, I, I like, I, you know what, what other thing I like is Tosteca, the Frondiana. I know, but I'm trying to picture them. Tosteca is like jalapenos and nachos. Do, do oh, you hear? yeah, yeah, yeah. So tostecas is also, almost the same as jalapeño, but with a lot of, a lot of spicy. So I like to put uh, in lime and salt again. Lemon. L lemon, yes. And salt. And, yeah. So yeah, me and my daughters, we really like that. <laughs> That's good. Yes. Do you remember guindas? Have you ever tried the guindas? Yes. I like it too. All it has to be with uh, acido. How do you say like? Cosa um, todo lo que tenga que ver con acido nos gusta a mí a mis hijas. Really? Um, sweet and uh, sour. Sour. Yeah. So you like sour things? Yes. That's that's not a common spelling. Hold on. Sour. Something that I tend to write very often. It's bitter acid, yeah, but sour, sour. Oh no, that's agrio, right? Yeah, agrio is sour. Yeah, but it's a synonym. It's a synonym of acid, citrus. 
Yeah. I like to say sour because I remember Vanilla Sky with Tom Cruise, Penelope Cruz, Vanilla Sky, and, and the, his best friend, the best friend said, it's just the sweet, the sweet and the sour. Life is just about the sweet and the sour. Sometimes it's sweet, sometimes it's sour. That's what life is. Agridulce, sweet and sour. Okay, now we are 16. Let's start the class. Let me do the attendance for the last time. First time in, the, in this class, sorry. And da, 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 da. There we go. Okay, uh, so Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Adriana Stephanie Martinez Flores. Present. Good. Ana Selmi Chévez. Present teacher. Edwin Alexander Ayala Erazo. Present. Thank you. Everybody, please turn on your cameras. Aunque vengan en el bus, yo sé, pues, es último día, por favor, menos en la asistencia, encendemos la cámara. Thank you. Gabriel Ignacio Lara. If Gabriel went out of the country, I think. Thank you, Flor. I didn't mention you. You're next. Hold on. So, yeah, Edwin Alexander Ayalerazo. Yes. Present. Flor de María Carballo Arte. <laughs> She's a present. Gabriel Ignacio Lara. Gabriela Alejandra Gonzalez Flores. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Julia Patricia Vázquez Santos. Present. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Perfect. Good. Ophelia Orellana Arce. Here, teacher. Yeah. Pamela Beatriz Posada Reina. Not yet. Rosa Elena Salgado de Serrano. Good evening, present. Thank you. Yeah. Sandra Gladys Méndez Ramírez. Present, teacher. Good evening. Good evening. Susana Carolina Hernández Iraeta. Good evening. Present. Thank you. Stephanie Elizabeth Ayala Perez. Walter Mauricio Morales Araujo. Good evening, present. Thank you. Wendy Patricia Molina Duarte. Present. Thank you. And Wilfredo Guardado Rivera. Present teacher. Thank you. Let me just a minute, please. Stephanie. We're just missing two for now. Pamela hasn't joined the class. Okay, welcome. So uh, if you were here yesterday, what do you remember about yesterday's topic? <laughs> we make an exercise, another size button. We were talking about comparisons, right? We were comparing. Yes, we make analysis. We, ana we analyzed uh -huh, the both generations. Yes. Okay. Baby boomers and millennials. Baby boomers and next. And yeah, the X generation and the Y generation. Baby boomers versus millennials. That's right. Okay. What else? We have many conversations too. Yeah, we had a lot of conversations between your classmates. Okay, what did we compare mainly between both generations? Because today, tonight's topic is elaborate tips to bridge the generational gap or the generation gap at the workplace. Let me share it with you. Tips to bridge the, the generation gap at the workplace. How to do it, you know, how to really 
forget about that generational gap. But in reality, guys, we're in El Salvador. I think we don't we don't pay too much attention. I don't pay too much attention to you know the difference between ages. At least yeah. in cold centers, you know, it's like yeah. it's the common thing. It's a common thing not to see, not to pay attention to to age. I have had <laughs> now now I can tell you something, and this is for you. I have had friends in call centers with over 60 years of age. Do you remember La Pantera Rosa, the Pink Panther? Do you remember Inspector, what's the name of this guy? No, farther. What? Wilfredo? Toto is. Inspector Toto, was it a guy with, with a little mustache, a white mustache and white hair? He has, he had a, yes, a, a, a large mustache. Uh-huh, a large mustache. He covered his mouth with his mustache. That guy. So when I worked at Dell, there was a very old guy who used to leave his mustache grow really long, white hair, and he was always smiling, you know? But he was old, very old. Guess what happens with what happened with that guy? He was very taking. By the time, by the time I left the call center deal, he was a manager. He wasn't a supervisor. So in a call center, okay, you are an agent, you take calls you are a floor support agent, or you are a supervisor, or you are an account manager. So again, an account manager has about five or 10 supervisors under his command. Supervisors have about three floor workers each, okay? And then you have the agents like 20 agents per team. It's a lot of people. So imagine he reached to be a manager. Now, what is the difference of a uh, next generation, um, a baby boomer working in a call center? You wanna know the difference? Baby boomers working in call centers are crazy. Just like that. People, crazy people, I mean, I, I can tell you in my experience of 16 years in call centers, I never met one single person over 50 or 60 boring. They were all crazy, always laughing, playing with the guys, you know, it was so weird. So yeah, it happens. It's, it's a fact teacher that the, the, the business of the call centers is a new business relative because uh, in the generation, the baby boomers mm -hmm. didn't exist. Mm, actually, indeed. The call center, the, the, the model, the, uh, the, right. model, the, new model. the actual model, no. <laughs> right, no. right. But is it's um, you know, did you say admirable, teacher? Admirable. Admirable that the uh, person, the el elderly person. Uh, elderly people. Elderly people. Elderly uh, people uh, take a, a, go um, a goal. A call? Or this goal. Uh, oh, oh, you mean? Or the, as you say? This challenge. The challenge, yes. Yes, yes, it's, it's, not, it's, not, it's, it's admir not normal. Admirable. It's admirable. No, it's not normal. It's, it's, but now, it's unusual. Mm -hmm. Now, you say it in the first class, in this moment, the normal is the abnormal. <laughs> <laughs> yes. Yeah. The, norm the new normal, the new normal is being unnormal because the world is full of 
regular people, normal people. And if you want to succeed, succeed in life, in this current life, in this current stage of, of, of uh, how do you call this? Nowadays, if you want to succeed, you have to be unusual. You have to be weird, a weirdo. That's what you have to be. Now, don't go all the way, right? Don't be, um, don't overreact with these terms, but that's reality. It's unusual, but it is trendy. Understand me? It's trendy. It's a trend. Why? Because elderly people prefer to be sitting and just taking calls, you know. Now, what is the challenge that it represents for some elderly working in call centers? Typing, doing multiple things at once. In other words, multitasking. Can somebody explain to me what is multitasking? <clears throat> No idea. No idea. Okay. It's the skill when you do skill. different activities in, in your schedule, but different activities, mm. multitask. For example, the mm -hmm. mom say that. For example, we are moms. Multitasking. We have let's let's time. start pluralizing and assembly. For example, yeah. moms. When you generalize, okay. remember you pluralize. For example, moms. moms. Mm -hmm. We we uh, we ha we have the the skills to do different activities or the different tasks in in the same time. At the same time, yeah. that's the point. Do multiple tasks at the same time. Okay. Something that I invite you to do is to find the root of words. Okay, find the root of word. For example, multitasking. So what is the root word on this word? Task, task. There's a prefix and at this point, advanced one, students, study, prefixes and suffixes. So a prefix in this case is multi, multi, okay? And a suffix, let's say is ing, that transforms the verb into another tense. But the main verb is task. Okay, so continuing with the, with the idea, um, how do you picture the, the call center, this line of business? Have you ever, okay, who knows about call centers? If you know about call center, don't talk about call center, okay? Just wait. If you don't know about call centers, how do you picture, how do you picture the call center when you hear the word, what is it? A lot of workers. A lot of workers, in what way, how? <laughs> Um, I am not sure in this moment, but before pandemic, I remember that the call centers, the um, big building in the, the a lot of workers uh, in a lot of maybe uh, 300 or 400 uh, workers. This is my my perception, I am not sure. Yeah, yeah, that's my point, that's my point. How do you mm -hmm. picture, how do you picture the idea of a call center? I mean, what comes to your mind when you listen to the word call center? And a lot of millennials, and okay. They, they speak English very well. <laughs> That's a definition. A lot of movement, teacher. A lot of movement and... Movement. A lot of movement. Movement. Uh -huh. movement. And mm -hmm. how do you say ruido? Noise. Uh -huh. A very noisy place. A lot of movement. Okay. 
What else? A good environment, I think. Good environment. A nice environment, I think, because there are young people. There mm -hmm. isn't young people, but also all el elder people. Maybe the elder people put the the what the the motion. <laughs> hmm. okay. okay. So noisy. A lot of people. Millennials. Okay. Hmm. For me, teacher, money and a stress. <laughs> money and a stress. And stress. That sounds like Wall Street. Have you ever seen in any movie uh, a Wall Street yes, image? Yes, like in the like in the 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 happiness pursuit. The pursuit of happiness. Ah, the pursuit of happiness. Mm, but that was very small. That was a very small example. Oh, okay. Let me yes. let me yeah. Let me go with your idea. Do you remember? from poor to reach something like that from panhandler to reach eddie murphy oh my you remember oh, that movie yes yeah he was a panhandler uh yes. the mendigo uh millionario yes from panhandler to millionaire yeah they take him out of out of the streets they bet two brothers from wall street bet one dollar that they can that the other brother cannot convert it cannot change uh, a panhandler into a millionaire so they they bet one dollar because they are very stingy you know they're very stingy so they bet one dollar it's a funny movie so they go to wall street and you see the reality of stockholders running around across the floor it's crazy it is really crazy oh my god i'm trying to open something for you so you can see it it's not going hey, hey, teacher. Uh, uh, I share with you that my first job was in a call center. In fact, uh, it was a pilot project in Pollo Campero. It was in 1999. Uh, Yes, they were doing tests to hire people to work, only taking call for a, for a, a request of the client. I work, uh, I did work for uh, years, I remember. It was a very good experience because it was a very different uh, the the kind of of a stress in this uh, in these ways of working. Definitely, if you check your WhatsApp, I just send you an image so you can have a little idea. Of course, that's yeah. an ex, that's an an exaggeration of reality, but it's very close. It's very close to what a call center floor looked like. Yeah. You, you know what is that? I think I think that is a school of English. Uh, there mm. is an online course in Japan. Yeah, I think, yeah, Japan, where you can connect with teachers twenty four seven, and they use a special platform to teach you English. And when you connect with a real teacher, a Japanese person teaching you English as a second language they you can see their the background and the background looks like that a lot of people and yes it's very noisy you guess what it used to be very noisy not anymore because nobody's working in the buildings because of COVID-19 because mm -hmm. of the pandemic it changed you know things finally evolved in our country this this uh this thing you know working from home it's old for 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 americans americans have always worked from home they have always had the option have you ever watched a movie where 
someone is running on the treadmill and taking and talking over the phone. Yes, man. Yes, man. I'll send you that. Yeah, right now. Don't worry. Yes, everything will be on the email. Yeah, you're okay. Okay, thank you. Bye bye. Just like that, or cooking or doing something else. So, and everything started with computers and these guys. Believe it or not, these things changed uh, communications. Teacher, um, I, I have two questions related to the call centers. Yeah. The number one um, is question of the customer has a specific answer. Yeah. Answer. And a specific answer. But, but the, the a script. A script, yes. Okay. The number one. And the number two, um, uh, does oh each each question has the specific time for to be answered yes for the answer to be answered um is, I, I am curious mm -hmm. yeah and, then, and that's okay at the beginning of call centers everything was scripted everything was scripted at the beginning of call centers people used to hate calling call centers like a robot <laughs> because yeah yeah and even academies english academies in el salvador were just using the scripts of the call centers to teach english to students but not anymore your second question there is a specific answer for each question um it depends on the line of business because in my case, no. I mean, it's the same thing. It's just disputes, is disputing unauthorized charges, people steal, people want is stolen, you know, from their cards. It's like the same topic. So in the in that term, airlines, for example, they have the same topic. Where is my baggage? Where's my luggage? Okay, you have a luggage department. I cannot access your website for the airline to print my boarding pass. Okay, technical support. I need to talk to a manager. Okay, customer service. And like that, reservations. So different departments, same thing. Accounting, I mean, it's like a company, but virtually, you know. It's the same thing. So each area has its, its own answer for different problems. And being realistic, good question, Anasomi. Being realistic, this thing has evolved, has evolved so much that if you are a good agent like me, because I'm a good agent, I, I admit it. After 16 years, I mean, I have to be good <laughs> on customer service. What makes me good, what makes me good is that I am myself, you know, a customer calls and I go like, and they go like, okay, I want to speak to a manager and I, I, why do I get you? Okay, don't worry, I'm gonna help you right now. If you allow me to help you, I can help you. What's the problem? I don't know, okay, I understand. And mientras que habla y ventila, okay, they vent, that's key, that is key on customer service. Just let them vent que ventile, que suelte todo el veneno. Eh, y mientras hace eso el cliente, porque es mi tiempo, eh, mientras hace eso el cliente, tú vas tomando nota de todo lo que te está diciendo. Yes. Okay. Because oh. in all business, there are table clients. What do you mean? Table, table, table. clients? Uh, like yes, di difficult, upset yes, customers? Difficult, difficult, difficult clients. But the, according to the, 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 Del Carnage, the, the oh, box. you read, you read <laughs> Del Carnegie, really? Okay, pasamos a español. Qué bueno que leyó a Del Carnegie. Uh, ya, se, ya, ya lo había leído antes de que yo lo mencionara. ¿Sí? Yes, yes, teacher. Okay, vamos a español ya, eh. vamos a entrar a la, al momento de la encuesta, ya son las ocho y media. Me gusta hablar con ustedes muchísimo, ante todo cuando surgen preguntas y, y se vuelve algo como muy interesante, ¿verdad? Algo nuevo. 
para muchos de ustedes, tal vez los call centers no sea algo, algo eh, como muy, 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 o sea, para muchos de ustedes es como algo nuevo, pero hablando del tema de los millennials y los exennials que lo hemos estado tocando durante todo el módulo, es la, el ambiente perfecto para un millennial. Y es lo que vamos a hablar ahora, esa, 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 ese gap, ese vacío generacional que existe entre las dos generaciones, valga la redundancia redundante, pero sí, um, ahí se rompe, ahí se rompe, porque si sos mayor de edad, o te adaptás a los bichos, o te adaptás a ver a un tipo con tatuajes, con el pelo solo en medio y con pintado de verde un día, el siguiente día rosado, después verde, después pelón porque se le cayó, y así, ¿no? Es increíble <risa> Las, las chicas de todos colores los pelos, el cabello las chicas, sí tatuadas totalmente, o sea no hay contacto directo con el cliente físico Pier ¿no? piercings Pier sí. muchos piercings en la lengua, en la nariz en todos lados, ok, y esa es la generación senial, de hecho la, la generación Z está más tenis tenis toros Tenis. Tenis. Oh, oh, you mean like informal dress code, yeah. Yes, yes, sí. yes informal. Sí. Okay, guys. Bien, vamos a continuar con eso luego. Vamos a entrar a nuestro momento de ver, um, de hacer la encuesta juntos. Yo sé que la mayoría en este grupo ya está como un poco adaptados, pero es como una rutina que debemos de seguir. Eh, este momento voy a proyectarles el video eh, sobre cómo hacer la encuesta que es muy importante. ¿eh? Fisher. Hello. Hola, soy Carlos. Eh, no, solo quería que es una gran diferencia ahora lo, los chicos que trabajan en el call center, porque cuando yo trabajé en Pollo Camp para un call center, nosotros íbamos de vestir de tacones y falda. <risa> es cierto. <risa> ya vamos a hablar de eso bien detalladamente. ¿Cómo empezó <risa> esto de los call centers? Pues cuando empezaron los <risa> teléfonos. Piensen en eso mientras hacemos esto, ok. Pero no, enfoquémonos ahorita. Vamos a ver. Vamos a realizar la encuesta. Vamos a ver este video corto de dos minutos y luego empezamos con la encuesta. Espero que nadie la haya realizado ya, puesto que es un requisito, ok. Veamos. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo.
en el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, so, <ríe> that's basically it. Básicamente eso es como, como vamos a realizar nuestras encuestas de satisfacción eh, en este momento. Todos han recibido un correo electrónico, ¿verdad? Con todo el detalle de su inscripción. Si podemos ubicarnos ahí, eso sería genial. Porque si has hecho esto antes, tienes que estar saltando ¿no? entre la ventana de tu correo electrónico y la ventana de la encuesta. Eh, pregunto, ¿quién no ha recibido el correo de la encuesta de satisfacción? ¿Quién no lo ha recibido? Hmm. El que cayó otorga, ok, so todos tenemos el correo, si son tan amables de abrir su, su encuesta, el link de la encuesta. Espero que mientras que veíamos el video estuvieran poniendo atención, no haciendo otra cosa, llenando ya la encuesta, vamos a ir paso por paso. Y si estamos listos, me dicen, ¿todo listo? Sí, yes, ok. Ready, teacher. ready yes. ok. Yes. Me llega. Entonces, en bueno, este momento dicho. se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito de INSAFORP, que, este, que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Ojo, solicito su atención en el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, vamos a abrir a ver el video, ya lo vimos, y ahora vamos a abrir el enlace de la encuesta. Si son tan amables, vamos a abrir el enlace de la encuesta. Si ya tienen la encuesta con ustedes, yo también por acá la abrí, la abrí acá. Google Docs, vamos a ver. Yo solo lo voy a compartir para irle dando como una guía pequeña. ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a, a, 
ingresar el número completo de la orden de inicio. Para todos, ese número de orden debería de ser el mismo, ¿ok? Por favor, verifiquemos todos y si están entre su correo y, y la encuesta, pues será fácil, ¿no? Solo copiar y pegar como lo acabo de hacer yo. Y ahí está la orden de inicio. 28637-7810-0008, pleca 2022. Ya pueden empezar a llenar cada campo. En mi caso, eh, yo estoy llenando mi nombre completo, fingiendo que soy yo el que está llenando la, la encuesta. Bien, correo electrónico. Recordarles que toda la información está en su correo y debe de ser la misma información que ustedes utilizaron para inscribirse a este curso. Si tienen duda de, ah, no me acuerdo del correo que ocupé, pregúntenme, porque yo lo tengo en el listado de asistencia. También tengo el nombre, la razón social de su empresa, si la necesitan. Okay. Cinco, siete, cuatro, cuatro. Uh -huh. okay. ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es su departamento de residencia? En mi caso es de San Salvador. En mi caso, municipio sería en mi caso. Ojo con la empresa donde trabajamos, ¿eh? Teacher. Hello. Eh. De el municipio de residencia, ese sería el de nosotros, perdón, no el del trabajo. Correcto. El, ojo, muchas gracias, Julia. Gracias por preguntar. Departamento en el que usted reside como estudiante, municipio en el que usted reside como estudiante, correcto. La empresa donde trabaja, aquí tengo un montón de empresas, tengo 20 empresas, quiero ver. Ah, no, no me parecen. Ah, ¿cómo no? Ok, tengo Link, CSADSB, Central Americana, ah, no, Central America, Spinning Works, El Salvador, KPMG, y así, ¿no? Ojo, en el caso suyo, Nacelmi, por ejemplo, dice KPMG, espacio, SA, no hay puntos ni siquiera en, en la razón social, pero usted lo sabe mejor que yo, usted la contadora. <ríe> ok. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. ¿Alguien me dice cómo se llama este curso? Inglés avanzado módulo 1. Excelente. Tal cual se los han enviado ahí. Yo sí puse mexicano San Salvador. <ríe> Al revés, San Salvador mexicano. Ah, San Salvador mexicano. <ríe> sí. Ok. Bien, vamos con, con los siguientes aspectos relativos al curso. Eh, si tienen alguna duda, pregúntenme. El tiempo empleado para desarrollar el curso. ¿Cuánto tiempo te dura cada... Bueno, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuánto dura el curso? Ha durado cinco semanas, 25 clases, cinco semanas. Considera el tiempo empleado para desarrollar el curso insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Eso es cosa de ustedes. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Los temas que hemos visto en avanzado uno. Ojo, eh, no es la metodología, no es el panzón que les ha dado la clase, no. Es la estructura del curso, los temas que hemos visto si les ha gustado de lo que hemos estado hablando, ha sido interesante, ¿no? Recordarles que estamos en una clase de avanzado uno, ¿eh? no podemos hablar de cuentos y cosas muy infantiles, ya tenemos que hablar de temas más serios, y sobre todo porque es inglés para el trabajo. Y la última, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Pues básicamente Zoom, 
es lo que más hemos utilizado, presentaciones, todo está en internet, ¿verdad? Y por supuesto el manual que se les ha entregado a ustedes, ahí estaban los links, espero que lo hayan utilizado también. De ahí se ha sacado la información. Bien, ¿cuándo inició este curso? ¿Alguien me ayuda? 5 de septiembre. ¿Seguros? Ah, vaya, sí. 5 de septiembre. 5 de, de septiembre, ahí está en su correo. Septiembre 5 y terminamos hoy, 13 de octubre. Ahora, si me permiten, no Inválido. vaya. Le sale inválido, hay que, hay que darle clic acá, date picker, y seleccionar el 13 de octubre. La única razón por la que le puede salir inválida la fecha si le escribe así. Bueno, perdón chicos, en mi caso mi computadora está en inglés. ¿Ya se fijaron? Ah, es 13, pero el mío está 13 de octubre. Ah, ok, entonces tiene que ser 13, 10, 2022. Perdón, mi computadora está todo en inglés. Ok, antes de moverse al punto 14, debo de explicarles algo que ya lo escucharon mucho. Ok, si me permiten un minuto y se detienen. Ok, en el punto 14, cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho, pero ojo, en este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo, ok, por haber cumplido o no con la clase, con haber estado presente, ¿verdad? Estoy insatisfecho porque no vine a ninguna clase. No, no se trata de eso, tampoco se refiere a que no le, así, algunas cosas no le parecen como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de, de alguno de los compañeros no, no, no se trata de me siento insatisfecho porque mis compañeros no hablaron porque nadie me hablaba porque todos se la picaban en la clase no, no se trata de eso ¿eh? ¿qué vamos a valorar acá? es únicamente a cómo, sea, cómo yo he impartido la clase ojo, ¿eh? cómo yo he impartido la clase la pedagogía académicamente y cómo el equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos, es decir hubo respuesta, alguna inquietud que hayan tenido con administración, si se les dio respuesta, se les solucionó el problema o no ¿Verdad? todo eso, entonces pueden seleccionar cualquiera de las dos opciones solo tomar en cuenta y siempre se les debe de hacer ver esto, que si ustedes marcan como insatisfechos están indicando que ya no van a continuar con el siguiente módulo, ¿sí? o sea Lógico, ¿no? Si yo marco en satisfecho, porque ya no voy a decir. ¿Estamos claros? ¿Good? Vaya, continuamos. Continuo. Vaya, continuamos entonces llenando el formulario. Ojo, que el último paso es el más importante, quizá, ¿verdad? Eh, bueno, mencione qué otros cursos son de su interés. Les comento que Regal International tiene eh, cursos de Excel intensivo, básico, intermedio. Hay cursos de marketing digital también. El jefe es buenísimo en eso de marketing digital. Eh, y así, ¿no? Hay varias opciones. Sus comentarios, eso ya es su libre albedrío. Y una vez usted le dé submit, le dé enviar a este formulario, me urge que usted le tome una pantalla, una captura de pantalla a ese formulario. Y lo envíe al grupo de WhatsApp poniéndole su nombrecito abajo. Ya lo están haciendo, qué bárbaro, ni siquiera me esperando. Teacher. Ok. Sí. Susana Hernández. Um, nombre del proveedor, inglés corporativo, ¿verdad? Correcto. El nombre del curso, inglés avanzado, módulo 1. Correcto. Ok, thank you. You're welcome. So, acá vamos a hacer el recuento de los años, como dijo Gloria Trevi. Vamos a ver. Ok. Tengo a Susana Carolina Hernández Iraeta, que ya... Re... Envió esto. Walter Mauricio también. Ok. Edwin Alexander Ayala. Era son. Flor de María Carballo. Ada Patricia Nunes Galdames. Perdón, chicos, yo tengo esta costumbre de asegurarme de que todos lo hayan completado antes de moverme. Entonces, 
Glorita, Pamela. Pamela, ahí está. Tengo a Roselena y Gabriel Alejandra. Sandra Gladys, Ana Semi Chévez. Uy. Sandra, bueno, sí. Salió en la foto, pero bueno. Ana Selmi en Wilfredo. Oh my God, qué oso. Tan gordo que estoy. Ana Selmi. Eh, recuerdo que. No lo no pude sé, quitar, Tiche. No sé si aún estará la administradora, la misma administradora en esa Forbes. Si llega a ver esta clase. Um, ¿Cómo era que se llamaba esta mujer? Se me olvidó el nombre. Va a decir, uy, el Tiche Rafael, qué gordo está. Wendy Patricia Molina. Wendy, niña Wendy, ¿cómo está Santa Ana? Cuéntenos. Julia Patricia. Está fresco, dicho. Fresco, dijo fresco, muy bien. Ok. Adriana y Ofelia. Perdón, chicos, pero me gusta estar bien, seguro que todos estamos. Nelson y Carla Verónica. Ok. Bien, ¿quién me falta? Uh -huh. No marqué a Sandra, qué raro. Okay. Stephanie Elizabeth. Y Gabriel Ignacio. Bien, solo ellos dos nos faltaron. Y me parece que no están con nosotros esta noche. Ok. Good, so we are 18. Ok, antes de continuar con la tertulia que tenemos, voy a hacer la asistencia para salir de eso ya casi son las nueve. Then we continue, ok. Teacher, ¿y por qué pasa tanto la asistencia? I'm sorry. Hay muchas cosas que son como de rigor, ¿no? De, de que tenemos que llevarlas a cabo, créanme que. No es que nosotros no nos saquemos de la manga. Ok. So let's see. Please turn on your camera. I'm going to do the attendance one more time. A la Patricia Linares Galdames. Present. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present. Ana Semi Chévez. Present teacher. Edwin Alexander Ayala Erazo. Present. Flor de María Carballo Ugarte. Present. ¿Quién? Gabriel Ignacio Lara. Gabriela Alejandra González Flores. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Bien. Julia Patricia Vázquez Santos. Present. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Hmm. Oh, yeah. Ok. <laughs> Nelson Edgardo. <laughs> Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ok. Present. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Pamela Beatriz Posada Reina. Pamem. La cámara. Ok. Roselena Salgado de Serrano. Present, teacher. Sandra Gladys Méndez Ramírez. Present teacher. Stephanie Elizabeth Ayala Pérez. Susana Carolina Hernández Iraeta. Susana. Susana. No me quiere. Ok. Bien. Uh, Walter Mauricio Morales Araujo. Present. Hasta le cante, no me contesta. Bueno, Wendy Patricia Molina Duarte. Present teacher. Thank you. And Wilfredo Guardado Rivera. And me present teacher, I'm sorry. Susana. Oh, yeah. <laughs> Thank you. Hey, señores. 
al principio de esta clase les decía, yo les hablaba de que algunos de mis compañeros en otros lugares o gente que yo he conocido en este ámbito no invierten en, en, en esto y si al final esto te da de comer o te va a dar de comer, ¿por qué no invertir en eso? No? Entonces les invito a que hagan un pequeño sacrificio, comprense una camarita, andan como por 10, 10 dólares de colones, les iba a decir, en una cámara de 720 megapíxeles, ni siquiera la de 1080. <risa> ok, eh, inviertan en eso, no sé, alguna, algún CPU, se encuentran cachadas. El punto es estar listos ya para el siguiente módulo. ¿Y quién quita? Ustedes salen de aquí hablando súper bien en los siguientes cinco meses que faltan nada más. Y pues les toca trabajar solo hablando inglés desde una computadora, desde su clase, de su casa. Ya tienen la computadora lista, ¿sí me explico? Hay que planear a futuro. Ánimo, ánimo, de verdad les digo, esto vale la pena. Es algo en lo que vale la pena invertir. So, let's continue. We have a pending task. We have a pending uh, task, which is to create the perfect job. But I, I would like to give you some vocabulary that, that is related to what we have been talking about. And I'm just trying to take it out of my head, you know, what um, what words you could find. So I'm going to split you for a few minutes so you can investigate, go to Google in your group and find out about all these different concepts. Give me just a minute. All these different acronyms or, or nouns that I'm going to send you in a minute. There we go. Okay. And Carlita was saying, right, the first call centers. Oh, my God. Yes. It was a big experience for me <laughs> because what was my fear is uh, Joe. Okay. In Pollo Campero. Yeah. You remember the, the greeting? Do you remember the greeting? Gracias por llamar a Pollo Campero. Mi nombre es Carla. ¿Qué le puedo servir? Dije Pollo Campero. I'm sorry. Okay. Thank you for calling Pollo Campero. My name is Rafael. How may I help you? How many pieces do you want tonight? Sí, es raro. Y, y, y tienen, esto, tienen historia eso. Fue mi primer trabajo. Estaba trabajando a escondido de mi mamá. Y llamaron de mi casa un día. Y justo yo contesté para tomar el pedido. What? Really? Sí. Mm. Así se dio cuenta que yo estaba ahí. Que me iba todas las... Después de salir de clases de la U me iba a trabajar y llegaba su factor de la casa según yo que me quedaba estudiando wait <laughs> so your parents didn't allow you to work no no querían que trabajar excuse me really <laughs> wow <laughs> Teacher, the life has short legs. Life has short legs. What do you mean? The life has short legs. La vida tiene patas cortas. No, <laughs> life. The life? Mentiras. Oh, lies have Mentiras. short legs. Yes, I heard lies, that. Pero por qué? Short legs. ¿Por qué en ese contexto, Ana Selmy? ¿Por qué? Porque siempre cuando uno miente o oculta algo, adelante, tarde oh, o temprano se descubre, teacher. Yes. It's true. Sí. Cuando okay. llegué me regañé. <laughs> And did you want to contribute to the house? You know, like pay the bills? No. In this... <laughs> 
bad girl. No, I, I, I was uh, how many years in 20, no, 10 years works and live with my parents and don't pay any bills. Without paying any bills. Oh my yeah. God. Because my, my mother was Carlita. very nice with me. It's okay, but shame on you. <laughs> shame on you. Yeah, but but uh, another other history in this another thing story. because uh -huh. yes, it's story, yes, because my mother has um this own business, own mm. her business, her and own business. I work with, with her mm. and uh, I work with, with she all weekend, for example. And, and I work, I did work uh, for 17 years with he. With her or with him? Or, uh, with her, with her uh, all, all weekend. Mm, awesome. Mm -hmm. Well, you were yeah. blessed. You were blessed. That's clear. <laughs> Awesome. Okay, guys. So I'm going to. For gonna... this reason, I don't pay any, any, any bills. <laughs> it wasn't needed. They didn't need it. Okay. Carlita okay. y pidieron el pollo y le guardaron. No. And... <laughs> no, no me guardaron. <laughs> no me quiero imaginar eso, pero okay. Okay, guys. <laughs> let's go. Vamos a, a trabajar en eso, okay? Just find the meaning of these words on your WhatsApp or here in Zoom, okay? Together, go to Google and understand what is AHT, what are metrics, what are KPIs, okay? KPIs. Let's go together. Teamwork, teamwork. Hi, Gabby. Hi, Florcita. Hi, Gabby. Good evening. 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 Hi, Gabby. You don't have? I don't have a place for stay. Mm. Ah, okay. Lugar para estar In your house. Classy. Why? It's, it's, it's busy, the other yes. place. <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. Uh, it's, it's okay in your place, Susie. <laughs> Thank you. You look relaxed, Susie. Yes, I am, I am. Hi, Nelson, good evening. Okay. Good evening, I have a problem in the internet. What, what is your problem, Nelson? The internet. It's internet. a The connection. connection. Connection, okay. For a moment, it's a connection. Yes. I believe Sorry. that the this course, my perception was my internet. It uh, was bad, very bad service. But I need to to invest in more. <laughs> you need a change capacity. No, but I have a lot of capacity, but. I have a lot of gadget too. <laughs> okay. okay. Um, the activity we need to to find the means the, the the list of the words in the chat. Yes. Mm, yes. Yes. What is the means the A H T? H H T. Mm. A H T A H T means mm. uh, internet. Well, Google. 
say that H, no, AHT is average handling time. Yeah. It's a average. customer service metric. Yes, it's average handling. Handle time. Mm -hmm. Average handle time. Yes, it's a metric used in contact centers. Centers. The 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 pronunciation the centers teacher. I believe that you meet the pronunciation the T. Right. It's right. It's, it's a call center. Call yeah, centers. It's called centers. Yes. Centers, yes, Nelson. Mm. Average duration. Ah, this is my question. The HHT. Yeah. Metrics is the measure, yes. Yes. The other, I know. The other is a key performance indicator. Yes, API. Yes. La va diciendo. My metrics. Voy a buscarle la primera que, que he copiado aquí en el cuaderno. A ver qué me ¿Qué encuentro. <tose> For metrics, I found but a uh, um uh, a synonym that is a measure. Ahht, así es. Ahht. Ahht metrics. Yes. Mm -hmm. I found for metric measure. Mm -hmm. Right, right, the first one is a uh, average handle time. Mm -hmm. Mm -hmm. Teacher. Buscando unos significados, nada más, unas palabras. ¿Qué significado tiene las palabras? Teacher. Hey. Eh, it has to be just the... Meaning. The meaning. Mm -hmm. And it could be a, a synonym. A synonym, yes. Exactly. What are metrics? What's the synonym for metrics? Measure? Mm, yeah. Goals. Parameters. Parameters, okay. Goals that you said on a goals. time base. Yeah. Monthly goals, weekly goals, daily goals. Mm -hmm. Right. Okay. Thank you. Good, good. Is that misspelled? Yeah, I misspelled okay. written. It's double T, right? Written one. Yeah, teacher, oh my god. Yeah. Okay, great to warning. There you go. KPI. This was on intermediate KPI. five KPIs. K, K performance, performance indicator. indicator. Key mm -hmm. key performance. Uh-huh. Okay. Key. Uh -huh. key. Yes. Mm -hmm. What is written warning? Thank you. 
this gradient warning mm -hmm. is a uh, mm -hmm. this when sanction. AP, I don't know what is AP. AP. It's not appointment, no. Okay. Mm. I don't know what is AP. AP. Mm. Mm. I found this a configuration like an access point. I found that. I don't know is I don't know you are agree with that. This is a um, abbreviation of advanced yes. placement. Maybe. I think it's something from it, maybe. Um, advanced. I found something to say this positive AP. It's like access point. It's a program for a student offering oh, course that yes. are equal to college. Like mm -hmm. LAN inalámbrica. Como que dijéramos que es la red inalámbrica cuando te conectas en los cositos, maybe. Mm. Sorry, you got me lost there. What term are you looking for? AP teacher. AP. AP. Okay, yeah, that's my bad. Acción de personal. Oh, really? <laughs> yes. Oh, yeah, I this. <laughs> we are okay. lost, teacher. I know. <laughs> okay. Action. That's Spanish, teacher. Oh, my God. Person. Teacher, in my, in my workplace, is, is the warning, is the... Is the warning right? The AP. The written the warning. Same. A written warning is the same for me. That's right. But there are verbal warnings, written warnings, and a wave. <laughs> <laughs> right? <laughs> okay. They are action. Okay. And this is the in the mails. L O A means lower associate press state definition so average final time of it in very warning In, in the last one, it says the back to back. I hear the mm -hmm. word the men, uh, the people who uh, is when mm -hmm. receive call after call, right? Okay. In a, aging in a bit aging is the person who a coworker who answered the call, the calls. In ability. Probably is the time when you didn't receive calls, right? Okay. FCR, I don't know. But average resolution time, it, um, I don't know. But what about AP? Do you find what is the meaning of AP? AP, uh -huh. Associate, Associate Press. Associate Press. Action of personal. Excuse my French. Excuse my French. That's Spanish. Excuse my French. Excuse my French. <laughs> 
Okay. Yeah, I'm so sorry. That's Spanish. Acción de personal. Oh. Ah. Acción de AP. Acción de personal. Y después de ability, FCR, eso que es Fiscalía General de la República. No. <laughs> Yeah, that, that's like a uh, warning. It's a synonym of warning or, you know, how we call it in Spanish, acción de personal. And teacher, in how true is that when you receive uh, three warnings, you got fired? In most places, yes. It but... depends because now, actually I have four at work. <laughs> yeah. I have four. There's always yeah. an action plan. I mean, the, the, the name itself is action plan. And that's what you get after a third warning, let's say, or after your first written in some places. In some places you get one verbal, second verbal, and one written, one written, a, um, a 30 days, 30 days action plan, a 30 days action plan, and then they let you go if you didn't change it because after 30 days working with you and you didn't improve man too much no that's behavior that's behavior and you have to leave oh, okay yeah that's typical right right okay 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 keep going keep going and what about if if you got, um, if you receive a call and you hang up the call, you got fired for this too? Yep. That's a total yes. But actually, if it was an accident? Oh, no, of course, yeah. You report it. You report it and it's recorded, so. All right. Yep. All calls are recorded, so yeah. Give me a minute. Give me a minute. Okay, good. Wilfredo, hello. Where are the others? Autorizado by the employer. Entonces, aquí lo dejaron como AP Advanced Placement. Ok. Mm -hmm. The next is B. T.O. Voluntary time off. B. Uh -huh. Voluntary time off. Mm -hmm. Voluntary. O.D. I think it's overtime. Overtime. Okay. O.D. Yes, no me salió nada. Mm -hmm. Yes, OT overtime. overtime. Multitasking. Multitasking like, is, is when made the different activity mm -hmm. and the same time. Yes. Mm -hmm. uh, let's look for a synonym. Um. Okay. Mm. Mm. Yeah, I found. I don't. I I didn't found a. I didn't find. Sorry. Uh, sign on for this one. 
So, meaning. So let's add the meaning. I found I, I found this this meaning. Synonyms for multitasking. Balance, no. array, array, no, no. Yeah, but that I, I I was I was uh, looking for a synonym, uh, but I didn't find a a, a good one. So, what do you think about this this meaning? This one that I choose. Multitasking the performance of more more than one task at the same time. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you agree? Yes, it's okay. Mm -hmm. See? Mm -hmm. I change cooperative. Sorry? Agent, operative factor, representative. Yes. Salisman. Yes. Agents. Mm -hmm. Agents. Person who acts. This man. Part of another person who representative. Salesman mm -hmm. representative and Operative. 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 Ah, let me check that. Let's check that. Representative negotiator, nego theater, nego theater. Salesman, eh, operator. Yes, operator. Eh, operator. Representative. Representative. Uh -huh, representative. Salisman, Salisman Jack. Mm -hmm. Salesman, operator, and representative. Yes. Mm -hmm. Okay. Availability. Availability. Um, disponible. Yes, like. Preparation. Uh, yeah, and, and if I not run, availability is the time between a call. Or if we are is, referring to a call center, uh, availability is a time that you have between calls. Like, uh, sometimes uh, it has five minutes uh, without, without calls. So it's a bailability time. That's what I remember, but I don't know if I'm right. Redness, me sale aquí redness. Redness. A bailability, redness. Readiness. Yes, that's a synonym. That's a synonym. Readiness. Uh 
re adine, doble S al final. Re adine, re adine. Re a. Re a. Oh, yeah, yeah, yeah. Re a. Yes. Okay. Only. The next one is here. Yeah. If for resolution. Sorry? If it's say first call resolution. First call resolution. First, uh -huh. first call resolution. Okay. First call resolution. First. First. Uh -huh. The first, the primero. First. Yeah. Okay. Okay, let me see the other. Okay. Yes, a ver a resolution time. Yes, it's the, it's the sequence. Yeah. Okay. It's the next. Back office. When, what is the means the back office? I, yes, I remember the song. That's corn. Back off, back off. <laughs> back office. The back office is the administrative task. Mm -hmm. I found that back office is an office or center in which the administrative work of a business is carried out. Like human resource, maybe the... The, the administrative department. The or the infrastructure. 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 Mm -hmm. Yes. The other people don't answer the phone. Okay. <laughs> okay. Yes. Traffic. In this case, it's not the cars, but yes, the traffic is yes. the, maybe the, I, the. I think it's many calls. Uh -huh. A lot of calls, or, or maybe the number of the calls, yes. Yeah, I think when you have a, a lot. It's a me maybe a measure in the calls. I think, I think, like example, I think when you call the Pizza Hut and never attend, or Claro, or other. Tigo. <laughs> yeah, tigo. Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, uh, the traffic. Okay. The transmission of telephone calls. Yes. Transmission. You're almost done, right? What? What? Where are you right now? Traffic. In tra traffic. In traffic. Traffic. Okay. Telephone calls. Right there. We go to the last one. A back to back. Back to back. Back to back. I back. found this. Yes. 
I found is the activity uh, you do when you finish the, the call with your client. Think I, I understand is the work you do when you finish the call with your client. What back to back? Yes. <laughs> no, <laughs> it's something else. Back to back is one call after the other. Uh, one call. Call. Ah, well, call consequent consequence consequent calls. calls you just finish yeah. a call and then ring another one and ring another one but is it stressful when the, the call the phone ring 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 yeah do you need to drink water or breathe it? oh, oh, oh. <laughs> it's crazy okay i told you back office yes i am steak oh, oh uh, sorry back office <laughs> Uh huh. No, I am a mistake. We make back to back. Okay. Okay, let's go back so we can discuss this. Thank you. You're welcome. Shame on you. Gabriela and Lucia, I mean, Gabriela Alejandra. How are things going? All good? Awesome. I cannot hear you, but okay. <laughs> okay, 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 okay. So Carlita, do you still work with your parents? Are you still working with mom? No. No? Oh. No. Okay. Man, but 17 years, you learned a lot. <laughs> I'm sure. Yeah. I'm sure you did. I think there, there's no better school. Creo que no hay mejor escuela que cuando tienes su propio negocio y dejas que tus hijos se involucren poco a poco. Solo he visto muchas pymes en El Salvador. Es bien común que las pymes sean de familias. Y entonces, no es que le vas a heredar nada más, sino que tienes que enseñarle cómo, cómo llevar la cosa. Con mi, con, con mi mamá aprendí mucho. Ella tuvo una, era una pupusería súper grande. Mi mamá hacía 500 pupusas a las 6 de la mañana, oh 300 God. a las 8 de la mañana, 500 a las 12, 500 a las 5. Ay, no, pasaba todo el día en eso. 16, Pero no las echaba ella. Ah, fíjese que sí. Casi que a veces solo a ella le tocaba porque no le aguantaba la gente. Porque mi mamá, como dicen aquí, es un ajuate. Lo quiere para allá, para ayer. No para cuando a usted le da la gana. ¿no? Entonces ella era así. Tenía rato de no ir ese término. Sí. Ay, entonces. Ay, ella... Alguna vez sabré qué quiere decir. O que, 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 pues, ¿De dónde surgió ese término? Quisiera saber. De ajuate. Uh -huh. Ajá. El, el ajuate es lo que echa el... el... Pica. El... Pica, pica. Es como, es como la, la hoja de pan. Uh -huh. ah, ah, no, pero es peor. El, el no, pan caliente. El maíz pica, el ajuate. Es que el ajuate, el, el el ajuate el... lo que le da es alergia, picazón. Alergia. No aguanta la picazón. Ah, ok. Pero es que lo, los niños cuando estaban chiquitos le decían, mira ese bicho, echarle ajuate para que esté quieto. Güey. Como, el polvo, <risa> como el polvo pica pica que nombran los hombres G en su canción. Ah, cabal, <risa> cabal. Entonces, la, la, mi madre era así, no le aguantaban las empleadas, se le iban. Entonces, me tocaba a mí ayudarle porque me daba cosas, hasta que la vi. Entonces, yo le ayudaba 
y aprendí mucho de hecho porque aprendí todo lo del negocio, aprendí a, a preparar todas las comidas, aprendí todo. O sea sí. que es buena pupusera. No, me, me refería yo a, a ese punto exactamente, de que no hay mejor escuela que la práctica y cuando tenés un hijo y le, lo metes de lleno contigo, hasta en talleres he visto eso, ¿saben que Hace poco me tocó ir a que me tunearan a que me tunear literal, o sea el carburador de mi carro viejito y sale, sale el señor mecánico y me dice, espérate, ya vas a ver, me dice el señor, Pencho le dijo, ¿para qué Pencho? le dijo el muchacho Pencho, vení, le y Pencho ah, entonces, ah, ven. Túnel, túnel, el túnel del carburador de este señor que no tengo tiempo un niño como de ocho años, ocho años, se metió, me pidió que subiera el capó, vaya, arranque, lo déle, me échame. Espéreme, ahí déjelo, ya no lo toque, ya viene caliente, va, me dijo yo, sí, va. Pum, 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 le movió los reguladores, ahí está, me. Pero tiene que dejarlo calentar en la mañana, por lo menos un minuto y ya, hasta que empareje, así está parejo, yo. Y Pero, si es que, perdón, Carlos. Sí, no, a mi mamá yo le aprendí eso del negocio y me ayudó también bastante a, a emprender mi negocio porque ella siempre es como que me va impulsando. Mi, mi mamá es como medio eh, loca con los negocios. Ahora anda comprando terreno. Es como <ríe> o es obsesiva o compulsiva, como quiera que se diga. Ajá. Pero eso es bueno. Ahora, eso es bueno. Ahí, este, y, pero le gusta porque dejó de hacer lo que, lo que hacía, entonces hoy anda en eso. Y a veces por, 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 como por el impulso de ella, ahí voy yo. Vea. Ahí voy. Súper bien. bien. Ojalá que siga esa, esa práctica ¿eh? con sus hijos. No sé. Mm -hmm. Que se siga expandiendo. Ok, vamos a ver. Let's see if we got all the terms. Alguien más quería decir algo, creo. Estaba no, solo un dato de... curioso, teacher, de uh -huh. las empresas familiares, uh -huh. que, que de acuerdo a, a ciertos estudios que se han hecho, cuando iniciaron las empresas en la primera generación, es cuando se dio el boom y ha crecido el negocio entre la primera y la segunda generación, pero la tercera generación ya no quiere administrar los negocios y por eso es que los nietos o andan vendiendo o los dan en administración en tercer, a terceros pero, pero también ya es un poco de raciocinio, conozco a alguien que empezó con una venta de llantas en frente de la tiendona la mamá empezó con eso, los hijos heredaron el negocio, cuatro hijos bueno tres porque una de ellas la mayor se fue para España los otros tres se quedaron, administraron el negocio y este último es así como dice Carlita que es su mamá, él ve que viene un furgón de hierro de Taiwán, lo compra y lo va a vender, él ve que vienen zapatos, se metió en un negocio de zapatos y de plano, los vendió todos le saca el doble a las cosas pero hoy ya llegó, se murió mi prima y pues haya quedado aquí con los hijos lamentablemente pero se ha quedado pensando mucho y, y me dice una vez mira, ya me cansé, yo voy a vender todo, me dice cuando yo me muera ya, ya, ya quedó claro eso de que eh, yo no quiero que mis hijos sigan este negocio. Hay que vendan todo y vean qué hacen. Pero no, ya no. Hay que vean ellos, que, que, le, que reinicien el, el ciclo, me dice. Vaya, verán ellos, que Dios los ilumine, me dice. Eso sí, porque no son cinco centavos. Pero bueno, ok, ya casi terminamos. Súper rápido, quiero, quiero que me den su terminología que encontraron. Vamos a ir así como rapidín, entendiendo juntos. ¿Qué quiere decir cada cosa, eh? Let's see. HT. Who can give me HT? Average handle time. Average handle time. How long it takes for you to handle a call in this case? ¿Cuánto te tardas en atender un cliente podría ser? Right? Okay. Metrics. Synonyms for metrics. Measures, teacher. Measures. Wilfredo. Parameters. Matrix. Parameters. Matrix. Nothing like a parameter. When you need parameter. to get a measure. You can Goals. Make, make, yeah. Goals. Goals. Quality efficiency. Hey, Wilfredo. KPIs. 
KBI. No, KPIs. Let me see. <laughs> uh, you don't get it. You didn't get it. A way of, a way of measuring something. A way, a of, way measuring. of measuring something? And yeah. send me. What is KPI? Key performance indicators. Key performance indicators. Key performance indicators. Y esa es una nueva corriente que viene desde hace como 10 años, no solo en los call centers, sino en, en, en las gerencias, como medir a los empleados y hasta los gerentes en yes. base al rendimiento de, de sus funciones, ¿no? Yes, ok. Yes, good, good. Written warning. Adita, written warning, somebody. Teacher. ¿Cómo? Adita. Advice. Advice, an advice. A memo. A memo. A written warning could be a memo. For the employee. I, I guess teacher that. Wait, wait, Alfredo. Susana, what? Amonestación. Amonestation. An amonestation, Wilfredo? Yes, it is like uh, when you need to, to for example, um, if the result didn't, didn't comply the, for example, the equipment, uh, you need to give a, a amonestation or, or um, warning. Yes. Now, in this case, it's verbal, okay? But still, it's an email. It's a letter, even. What about, a, 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 oh, no, I'm sorry. That's a written. Yeah, that's a letter. The employee signs the letter. And... It goes into a folder, right? Okay, here's your first written warning. Next to, and you go, bye-bye, right? A verbal warning is the opposite. It's just verbal, okay? Okay, let's see, AP, action plan. And I said, acción de personal in Spanish sería written or verbal, acción de personal. It is action plan. Later, I realize, yeah. Si ya tenés dos written o una written, una acción de personal escrita, luego tenés una AP, una action plan. Who can tell me what is an action plan? Uh, it, it is it is related to that the before. The previous? Before, previous. Because if you if you get a, a warning, if you got a warning, uh, you have to to make a action plan to improve the opportunity that your boss told you. You have some time to improve the areas of improvement that your boss told you. Exactly. Okay, Loa. L O A. What's an L O A? Letter of authorization. Mm -mm. Like a, it's like a, oh my God. Let me tell leave you. Of, leave of absence. There you go, Julia. Oh, yeah. Leave of absence. So it's like, it doesn't make sense actually. Leave of absence. It's just time without money. Okay. I need a week. I'm not coming to work for one week. Okay, don't worry, don't pay me. Just one week. I have to go to Argentina with my girlfriend. So one week, bye boss. Okay, leave of absence. S similar, VTO. Voluntary time off. Voluntary time off. You got it, Rosalina. <laughs> Voluntary time off. Yeah. Tiempo libre voluntario. Time off. Ahora, quiero aclarar súper rápido. Leave of absence es algo que tú pedís. Um, tú tenés algo que hacer y pedís leave of absence. No te pagan, ¿sí? Ese tiempo. Ahora, VTO, la empresa lo pide. No hay mucho trabajo, fíjese. Eh, ¿Quiénes se quieren ir temprano para su casa? Oh, I will do. Yeah, sure. Yeah, sure. El problema es cuando ya se vuelve algo rutinario. ¿Qué pasa en los jefes? Miren, necesito despachar a 10 agentes. ¿Quiénes se quieren ir temprano? Wait, entre hace una hora, no le hace. No, 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 dale. El negocio anda super Nobody mal. Nobody say nothing. Así pasó en call center hasta que se fue la aerolínea. A la sudere. Horrible. Ok, OT. 
Overtime. Overtime. You don't say extra hours, okay? You say overtime. I need to work overtime. overtime. Tiempo extra. Okay. Multitasking, we saw multitasking. Agent. Synonyms. Like representative, like Susana. Mm -hmm. I told you one before. Clerk, remember? A clerk, an assistant could be. Okay. Availability. Laura, availability. Disponibilidad. Disponibilidad. Yeah, that long. Very good. Ya. Yeah. Es el, el hecho de que haya disponibilidad. O sea, en el corto se entiende como que hay espacio entre llamadas. Uh, a veces de una hora en algunos lugares, milagrosamente. Ok. Uh, let's see. FCR. Who found it? FCR. What is the FCR? First call resolution. First call resolution. First, con first contact resolution. First contact resolution. The client only called once and the issue is resolved. That's it. Teacher, Very good. Hey. I, I checked this, this, um, this meaning about, but I, um, the, the last letter. Uh, meaning letter. No, but. The first call resolution rate uh, could be when, for example, in a call center, um, people has, um, for example, uh, that's one of the KPIs. Have... That's one of the KPIs. This is one of the key performance indicators. Okay. First call you, resolution rate. Mm -hmm. You you ha you have to 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 for example answer any calls during hours, one hour, two hours. That's right. Um, okay. Es que hay una diferencia entre lo que la gente debe conocer como es ese el F FCR, que es el First Call Resolution. Wilfredo, ustedes su FCR lo lleven un 80%. Muy bien. Todo se maneja con pareto en los call centers, 80, 20, yes. 80, 20. I, I pero, pero también hay métricas que como, 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 ah, como call center, le debes de cumplir al cliente, que es quien te ha contratado para vender el servicio de llamadas. Y el first call resolution rate es como el porcentaje general global que tú le reportas al cliente. Y así hay varios, varios KPIs que el call center debe de cumplirle al cliente. Es bien, un solo rollo ahí, créeme que. Puro jargon, ¿ok? Como decimos, pura jerga de call centers. Ese es un montón de términos. Como el siguiente, ART, Average Resolution Time, es muy similar. Al AHT, ya no los quiero aburrir. Back office. Back office es lo que yo hago a diario. Y pues, sin contestar llamadas, solo resolviendo los problemas de, que otros crean, de hecho. También. Let's see. Traffic. Traffic. Y ese es otro KPI, Wilfredo. ¿Qué, qué the, number, the number of calls. That... I, I the number guess. of calls. Uh -huh. Wilfredo. Mm -hmm. No. Sí, sí, Rosalina, ajá. Huh? Exacto, Wilfredo. When you have to answer many calls, but you have, uh, if, for example, I need, I ask for help, but the always is busy. I, I don't mm, know. No, it's a parameter. It's another KPI. The same thing. Lo mismo, lo mismo. So, yo te podría decir, hey, what's the traffic? How's the traffic like? Ahí me faltó algo. Me faltó traffic forecast. Forecast. Oh, eh? what, what's the weather forecast? Do you know what is the weather forecast for this weekend? Oh, it's not going to rain. No rain for the weekend. Pronóstico. For, forecast. Forecast. What's the weather forecast? Y muy relacionado back to back. Descrito esas tres palabras en una, hell. En infierno, en llamas. Eso. Back to back, no puedes respirar, no puedes tomar agua, no puedes ir al baño. Men, 
ahí es donde la gente se vuelve loca. Cuando un call center tiene demasiado volumen y la demanda no se suple con la oferta de empleados, se vuelve una locura. Depende of the account, yes, teacher. Sí, o sea, sí. Ahora, tener un call center no es rentable si no existe una alta demanda. Entonces, es otro rollo. Pero es lindo, eso, eso es bien bonito. Uh -huh. No, o sea, hablar de eso terminología, de hecho fundar un call center es otro rollo, pero eso requiere de mucha planeación, mucha estrategia y ser muy hábil en cuanto a números en cuanto a números y, y lo que se expecta, lo que se espera obtener con el flujo de demandas, porque o sea, vos puedes tener un negocio pero, ¿le convendría tener un call center? y eso quería llegar, alguien decía eh, Carla decía, trabaja en, en el pollo hey, si esto empezó cuando se crearon las líneas telefónicas en 1920, creo, por ahí, ¿no? Ya tenías que llamar, ¿se acuerdan? No. <ríe> tenías que llamar y pedir, con, pásenme con el número 123. Eran tan pocas las líneas que iban por el suelo, ¿no? Y pasa como el 123, ok, permítame ya. Colgás, en las películas lo hice, lo colgaban. Pero ah, tal vez yes. lo que es el servicio tercerizado, <ríe> sí es que será unos 15 años. Cuando ya se concentra el servicio en, en empresas que se dedican específicamente sí, a prestar el sí. servicio a otras compañías. Ahora, el servicio de operador o de operadora en ese entonces era sí, recibible, ¿no? Se han fijado teacher, en las películas que and, cambiaba el cable y ¡puc! ¡puc! Teacher, and did, did you go to Antel to receive some call? Oh, yeah, man. Me, ro me robaron un perrito, de hecho, en el Antel de Santa Ana. I lost a bicycle waiting for a call. When, when, when I received the, the call, after that, where, where is my, my bike? Hasta después de conocerte regresar, lo mismo me pasó a mí con el perro, pero fue maldad de ellos. Ellos se fueron, me, nos dijeron, hay un accidente por allá que no sé qué. <risa> Dejamos el perrito con mi hermano, nos fuimos a ver y después, no pasó nada, aquí vamos de regreso. Cuando llegamos ya no encontramos el perro. Ok. Le está llamando, ahorita le está contestándome. <risa> I got something for you tengo, tengo algo para ustedes, espero que lo comprendan vamos a ver ese nivel de comprensión antes de retirarnos, solo son dos minutos no, casi tres minutos okay. es un comercial muy, muy popular de Amazon que habla muy claro del, del generational gap so, vamos todos a verlo, ahorita se los envío aquí en Zoom y en el Whatsapp okay? we're almost there
Hey, you is so funny, teacher. <laughs> what? It is so funny. It was so funny. Didn't what? It? <laughs> <laughs> ain't, no, no, what? ain't nobody got time for that. <laughs> yeah. What's the I, weather I, I, outside? <laughs> <laughs> it's so funny. <laughs> Oh my God, I have laughed so much with that video when somebody, somebody, one of my friends, co-workers here, sent it to me for this specific class, you know, for, for this class of the greatest generation, A, 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 R, P. I send it to you on, on, on WhatsApp, A, A, R, P, American Association of Retired Persons. So it studies the, the, the difficulties that people over 50, phases you know it's so funny oh my god what <laughs> mi papá hace eso todo el tiempo ya me acostumbré ¿Qué? where is my headphone <laughs> you ask for to, to, to <laughs> where's my head where are my headsets <laughs> <laughs> they're in your head who did he died oh my god <laughs> I love el beisbolista cuantos con roncizos <laughs> <laughs> Murió en 1982. ¿Quién? Judy. Oh my God. Well, guys, espero que se hayan divertido. Es, um, el lunes comenzamos al siguiente módulo, según tengo entendido. Ya, vamos a ver, vamos a tratar de mejorar ciertos aspectos, estoy seguro. Y pues, gracias. I don't know. <laughs> I oh, think Monday. so. No, come on. I think so. No, on the 17th. Okay. <laughs> okay. The 17th. That's mm -hmm. Monday. Yep. Hopefully. So I'm staying tonight with, I don't know, who wants to stay? <laughs> Adrian is like, mm. nobody got time for that. <laughs> okay. I don't know who wants to stay 10 minutes. I'm missing one person. I like a picture. A picture. Okay, go ahead. Everybody turn on your camera, Susana. Sí, para la de imprimir dice después el 17 va a estar marcando. Shh, 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 shh. Okay, one, two, three, smile. Okay. Good, Susana. Thank you. I can, I can take the I, I can take the picture. I can I can. Sorry. <laughs> oh <my God. laughs> Yo pido la ayuda a Odessa. A, ¿Cómo se llama? Lesa. Lesa. Oh my God. Ya. Yeah? ¿Qué? One, two, three, everybody. One, two, three, ya. Ahí está. Ok. Good. Ya se les envía el grupo. Good. Thank you guys de nuevo por estar acá conmigo tanto tiempo, por soportarme. Y espero de verdad verlos el lunes, ¿verdad? Ok. Les emito the attendance. Y de nuevo me quedo con Rosalena. Do me a favor. Stay with me 10 minutes, ok? ¿Está ok? Resulta que perdió la internet. Ajá, le va a decir, bitch. Mm -hmm. mm -hmm. Are you staying 10 minutes, Rosalina? Sorry, I have problems with the internet. Yeah, we do. We all have problems. Okay. You need Amazon Silver, teacher. Oh, yeah. Yes. Okay, guys. Good night for today. Uh, Patricia Linares Galdames. Present teacher. Good, Good night. night. Adriana Stephanie Martinez Flores. Present. Ana Selmi Chévez. Present teacher. Edwin Alexander Ayalerazo. Present teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gabriel Ignacio Lara. Gabriela Alejandra González Flores. Present. Good night. Okay. Gloria Elizabeth Linares Galdame. Here. Thank you. Julia Patricia Vázquez Santos. 
Present. Good night. Good night. Carla Veronica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. Good night. Good night. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Here teacher. Pamela Beatriz Posada Reina. Rosa Elena Salgado de Serrano. What? Present. Okay, okay, Did thank I you. I, I heard, yes. <laughs> Sandra yes. Lai Mender Ramirez. Okay. Present teacher. Good night. Good night. Good night. Stephanie Elizabeth Ayala Perez. Eh, Susana Carolina Hernández Iraeta. Present. Thank you, teacher. You're welcome. Walter Mauricio Morales Araujo. Present. Thank you, Walter. Wendy Patricia Molina Duarte. Present teacher, thanks for all. You're welcome. Wilfredo Guardado Rivera. Present teacher, and thank you for teach, teach me. <laughs> You're welcome, guys. Thank you I'll for your support, you. teacher. You're welcome. I yes, hope to see you, you on Monday. Thank Don't you. say goodbye. We will see you on I Monday. I hope to see you. <laughs> see I hope to see you, you next, okay. next goodbye. week. Hopefully. See Take care and rest a lot. Enjoy, yes. enjoy your, you your free Friday. Same to you guys. Enjoy your free Friday. Bye-bye. Bye. 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 See you. Okay. See you. See you. Thank you. Monday. My God, I hate that problem. <laughs> <laughs> okay. Uh, what? what? <laughs> yes. Mm-hmm. Mm -hmm. Oh my God. It's not you only. I think I'm having problems with the internet. Wait. Yeah, I don't I don't know what happened, but it's it's so so rare rare rare. Rare, yeah. rare. It's so rare that it's happened. Rare, rare. R it's rarely. So rare that happened, R but rarely. Uh, a few rarely. Since yesterday, since yesterday, I we have problems with the internet. Mm. And it have never happened before. Mm. Sometimes, no. but not not frequent, there, frequently. Not frequently. Um, one of a few things. Let Let's. Can you turn off your yeah. video? Turn off your video. Don't worry. Oh, okay. That should okay. improve. Okay, I, I must be able to hear you now. So let's troubleshoot. Okay. Let's troubleshoot this problem. What could it be? The first thing, have you, do you think your neighbor could be stealing your signal? <laughs> your microphone. Oh, sorry, teacher. It's playing uh, again this machine. <laughs> uh, now I can hear you. Do you think your yeah. neighbor, your neighbor, is stealing your Wi-Fi? Yeah, maybe, maybe. <laughs> okay, you can change the you can change the password. Yeah, I'm okay. going to check. Or maybe my nephew is, is playing the PlayStation. Maybe That's the second option. The, the is, the, somebody, the <laughs> is somebody yeah. playing video games or watching a lot of videos? That could be a problem too. Yeah. And that is the problem. Yeah. And, num and number three. <laughs> and number three. Oh, okay. And number three is the router. The router is too small. Oh, yeah, maybe. Yeah. That could happen. Be careful. Okay. Be, be careful because <laughs> yes. th this happened to me. Teacher, my go. Oh, yeah. yeah. Your router. Oh, okay. No, the same thing happened oh, to me. Uh, the, I was the... where's my cell phone? Okay, I, I I was losing my data on my cell phone because in the in now 
keep going. <laughs> <laughs> I know it's a problem. Yeah, it's a problem. I hate that. And the screen appears. Your connection, your internet connection is unstable. Are you close to the router? Yeah, I don't know. No, are you close to the router? Oh, yes, 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 it's, it's behind me. Tell him to pause the video game. Yeah. yeah. <laughs> Shut that thing off. <laughs> Turn it off. <laughs> yes, shut up. <laughs> 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 yeah okay <laughs> how do you feel with the classes are, are you you learning okay. yes i i think that i learn but if i tell you i feel frustrated because i need i need to understand the 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 birth the birth tenses and I today I I printed many many pages mm -hmm. about the tenses of the verse. Okay. And I'm going to study. <laughs> yeah, I'm going to study. Mm -hmm. Okay. <laughs> Do you know what? Yes. Please yes. continue studying. I know you're a great student. You're yeah, my I'm going, favorite. I'm going, to study, I'm going to study this and I try to understand. I do exercise uh, uh, speaking like in Spanish. How do how 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 do I do in Spanish? And then how can I do in English? Perfect. I think it's the best way. Totally. Mm -hmm. Well, I'm going to you the have next until module. Do you have um, until Monday? I... Yeah, okay. Oh, <laughs> you have until Monday. Monday. <laughs> yes. It's not impossible, I think. No, it's not impossible. <laughs> yes, okay. I'm going to, I'm go I have to study a lot. I have to study a lot. I, but you're, I know, you're, but you're but good. I, I, think that it's, I think that it's impossible. It, nothing is impossible. Thank you very much. Yeah. I'll see you on Monday, okay? Okay, thank you for all. <laughs> you good night. Well, come. <laughs> <laughs> Bye. Okay. Good night, Rosalina. Bye. Bye. Goodbye. Happy weekend. Enjoy your weekend. <laughs>